。哎，再见。老师，妈妈什么时候来呀、啊？别着急，一会儿就来了啊。小朋友们别着急，家长一会儿就来了啊。来晚了，对不起，家里有点事儿，来晚了。没事儿，没事儿，快走吧。好啊，老师再见。哎，再见。着急了吗？没事儿，一会儿就来了，不要着急啊。哎，钱老师，哎，我叫婷婷呢。婷婷被顺丰影视公司接走了。什么？你不知道吗？我以为他们和你联系过。班长老师，婷婷的妆化好了吗？嗯，马上就好。哎，好。嗯，好了，来。哎，婷婷，咱们过去让导演看一下啊，一会儿别紧张啊，让导演看一眼。导演，黄总，妆化好了。导演叔叔好。嘿嘿，婷婷好。哎呦，黄总啊，嗯，我是真佩服你的眼光。你看这孩子一造型啊，就好像角色附体，不用眼往那一站就是那人物。黄总。我怎么觉得婷婷长得跟你有点像啊？还真像啊！别说哎，还真是有几分像啊！你觉得像吗？像。这孩子，好，好，好，好，镜头前面看一下。嗯。哎，婷婷，哎，来，来，婷婷，你就站这儿啊，看镜头啊，傅荣老师，呃，帮他再调整一下。你是不是跟婷婷家里人认识啊？是，认识是认识，所以这个事情可能会比想象中复杂一点点。嗯，婷婷，嗯，叔叔跟你玩个游戏好不好？好。好，那现在我们假装我是你的爸爸，嗯，我带你到公园玩，结果不小心我们走丢了，你非常着急，想要找爸爸，好不好？好。好，爸爸，爸爸，天快黑了，爸爸，爸爸。请问你找谁？请问你们黄总、黄少谷的办公室在哪儿？哦，在那边。谢谢。哎哎，小姐，哎，你先做一下登记吧。小姐，你现在不能进去。小姐，今天是不是有演员在试镜？在那边。哎，小姐，小姐，小姐，先做一下登记吧。你现在不能进去啊！婷婷，你在哪？这孩子真是，爸爸去了。爸爸。婷婷。爸爸。你跑哪去了？你把爸爸急死了，你知道吗？啊，这是公园呢，你一个人总会被坏人抓走的。爸爸，婷婷是在跟你玩捉迷藏呢。你，你怎么那么淘气啊？这事怎么能开玩笑呢？爸爸，你别怕，你找不到婷婷，可婷婷找得到你呀、啊。好不好？演的特别好。
刚刚接到我嫂子电话，说你把婷婷接到这儿来了，所以我马上开车过来。实在对不起，我要带她回去。刚才试机的时候你看到了，你不是外行人，你看得懂。婷婷太有天分了，就当是孩子的一个经历也好，不让她演戏太可惜了。别跟我说这些。能不能别因为我们一些大人的过往，让一个孩子错失被培养的机会？你知道吗？这并不公平。你知道吗？我哥是不会同意的。你再这样下去，我哥还会来找我。受罪的是我。很多事情不是你想的那么简单。就事论事，每天只要一拍完戏，我马上派人把婷婷送回家。如果你们担心学校的功课，我可以请一位随组的补习老师，保证不拉下功课。甚至，你们觉得主要是我多余，主要是我碍事，合同里可以补上一条，就是除了拍戏以外，我绝对不跟你们家、跟婷婷有任何私下的交集。这样总行了吧？给孩子一个机会好吗？姑姑，嗯，你刚才演的好不好呀？刚才我们婷婷演的特别好，姑姑看了都感动了，我都流眼泪了。姑姑，那能不能说服我爸爸妈妈，让他们同意我拍戏？我就是喜欢拍戏。婷婷啊。你真的那么喜欢拍戏吗？嗯，我真的很想拍戏。唉，好吧，姑姑努力。嗯，我把婷婷的合约拿回来了，导演跟制片方对她非常满意，觉得这个角色非她莫属。当然了，你们是婷婷的父母，最终的决定权还在你们手里。哎，等等等等等等等，我说蔡春妮，我想问问你，你到底是哪一边的呀？啊？哎呀，你这是怎么说话呢？啊，你闭嘴，春池。哥，如果你这么说话，我跟你就没法聊了。你什么意思啊？你是说婷婷的事儿以后我都不用管了是吗？哎，别别别，春妮。他他不是这意思，啊，我不是跟你说了吗？你们是婷婷的父母，最终的决定权在你们手里。话又说回来，别怪我没有提醒你，婷婷可是个非常敏感的孩子。这个事儿如果你们处理不好，他将来会怪你们。春妮啊，黄少谷怎么把这条也写上了？哪条？哪条？该剧拍摄期间，黄少谷在工作之余，绝不私下里和蔡婷婷以及蔡婷婷的姑姑蔡春妮有任何接触。这条写的非常好，挺好的，加这条是对的。这是一条补充协议，其他人都看不到，只有黄少谷跟我们看得见。这合适吗？哎，这个挺合适的。黄少谷是怎么跟你说的？爸。黄少谷根本不知道婷婷的事儿，咱们就不用在这杞人忧天了吧？我说，说实话，一开始我也不太同意让婷婷去拍戏，可是今天到了现场，我看见婷婷在那试戏，我觉得这孩子真的是很有天赋。如果真的因为怕黄少谷知道这里面的事儿，就不让婷婷去了，我觉得真的挺可惜的。是啊。这种机会不是天天都有的。不管将来婷婷能不能从事这个行业，但是她现在这么喜欢，等她将来长大了，也可以给她留个纪念嘛。我觉得春妮说的对。这拍电影啊，还能锻炼孩子的胆量和适应能力。不管怎么说，这见过世面的孩子和没见过世面的孩子就是不一样。你们说的都有道理，这件事儿我同意。我也同意。你的意见呢？
如果还是不放心呢，在回来路上我也想了，不行的话，婷婷去拍戏，我就天天陪着她，有我在，大家心里可能能踏实点。那，这怎么好意思麻烦你啊？嫂子都是自己人，不就一个月的时间吗？你觉得这样行吗？我先看看合同。嘿嘿，睡好了吗？嗯。今天第一天要拍戏了哦。我没有迟到吧？没有，早到了呢。走吧。叔叔，我化完妆了。啊、哦，化完了，好漂亮啊！王叔叔，可是我看见这么多人，有点紧张。紧张啊？为什么？来来来，别紧张啊！有什么好紧张的？坐坐坐，坐。来，跟我说，为什么紧张？我怕一会儿忘词。忘词，忘词有什么关系啊？忘词就再来一次就好了，有什么好紧张的？我告诉你啊，我们拍电影的时候，很多演员也常常忘词，忘词没什么，别紧张。哎，真的啊，来把剧本先放下，先别想拍戏的事情，叔叔给你玩一个游戏。这个叫消消乐，就是把一样的动物摆在一起，它就会消掉。砰！好，再来一次啊！上去，砰！再一个啊！这个的话，这个，砰！会不会？会。来，好，这个，砰！嗯。哎呀，不是，你说你干着见不得人的事情，把我们蔡家的脸都丢尽了，这不要脸的东西！你还不如去死！关，没关系，这个等一下再玩。现在把剧本拿回来。现在我们来说说，等下拍的时候发生什么
你拦着他们啊，务必拦住，一个都不许放走。我到楼下了，我到电梯间了，拦住。对，就是这。给我使点劲儿。这手法还不错，挺舒服的。太重了，不使劲儿啊，排不出来。韩芝芝，哎呀，你怎么在这儿？我们公司呢，最近出了一个贱人，把我设计师全部都撬走了，生意不太好，所以呢，只能在按摩院挣挣外快啦。你那设计师根本就不是我撬走的，压根儿就是你人品差，大家都不愿跟着你干活。你还是去找你的导盲犬去吧。是吗？呀，行吗你？死到临头嘴还挺硬，我看是你嘴硬还是我的手硬。啊、你想干嘛？啊啊啊啊！哎，我们公司之前辞职那个副总，挖走我六个设计师，我们公司现在全面停摆。谁呀、啊？就是那杜丽红啊！那那娘们不是个好东西，她不知道在哪揉了一笔钱，在外面开了一家公司，跟我对着干，专门跟我对着干。妈，气死我了！我今天在 SPA 馆遇见她了，你猜我怎么着？嗯，一顿臭揍。哎呦，你说您揍人一顿有什么用？能解决什么问题啊？怎么不解决问题啊？我能出一口恶气呀、啊。也对，那杜丽红确实挺可恨的。哎，这人和人区别真是太大了。你说毛大毛。也是自立门户开公司，可是人家呢，干得清清白白的，一步一个脚印全靠自己的双手打出一片天来。哼、嗯，是你现在知道人家毛大毛的好了啊？你之前怎么说人家来着？你到底是不是我姐们？行，我就长了一对猪眼，我看人都看不准，对我好的人我都留不住，好了吧？我不喜欢你了，林笑笑
。行了，我们难得聚一次，咱们不说那些不开心的了。咱们今天晚上吃饭唱歌怎么样？我好久没唱歌了，好久没唱歌。我，你怎么不早说呀？我这饭都煮好了，煮了一堆。行了行了，不说了，你少喝点啊。你，哎，你别又喝的醉醺醺的，啊，早点回来吧。嗯，这孩子，来啦。哎，是妙老公公叔叔。简单小朋友，你妈妈在吗？我妈妈还没回来呢。哦，那你们家里有花瓶吗？有啊，我去拿。哎呦，别跑！阿姨，吃送来了。哎，吃饭了吗？没呢，我这正打算过来蹭顿饭吃。什么蹭饭呢？您是贵宾，我们请都请不来呢。<笑>正好刚才笑笑来电话说呀，今天晚上他要跟小伙伴们一起聚餐，我这正愁做这么多饭。吃不完呢，跟我们一块吃吧。啊，哎呦，那我可算是赶上点儿了。哎，放平。哎呦，好嘞。哎呦，石总，您来就来吧，还带花来。应该。这什么花呀？这个叫天堂鸟。哦。哎呦，丹丹，快看，像一只只展翅高飞的鸟。哎呀。哎，这是什么呀？维生素 C。啊？要补充维生素 C 吗？当然了，太新鲜了。哎，对了，就是为了让它新鲜。哦，好了，吃饭吧。啊，来，来您您您坐。哎，丹丹过来，跑什么呢？吃饭。您先坐啊这个，这个，这个，来，啊，嗯，嗯，再削这个，这个，这个，听我的，听我的，嘿，嘿，这个，这，哦，削掉喽，耶，赢了，赢了，赢了，赢了，我还想再玩一局，哎，等等，到点了啊，该洗洗睡了啊，嗯，好了，听姥姥的话，去洗吧。自己的洗的干净着呢啊！哎，丹丹跟你还挺合得来的，我也爱跟他玩。哎，您有对象了吗？阿姨要给我介绍对象。啊，我是说，您要是没有对象的话，回头我在我们那帮跳舞的老姐妹们当中给你打打广告。谁家姑娘条件比较不错，而且又没出嫁，我给你们牵个线儿，当个红娘什么的。不着急，你也老大不小的了，该成个家了，不能老这么单着。啊，你得抓紧。林笑笑不也单着呢吗？我，我等他呀。<笑>阿姨。您别紧张，我跟您开个玩笑，千万别紧张啊！啊，啊嗯，嗯、哎，石总，您累了吧？呃，阿姨，我让您放松放松，我有好办法了，让您解解乏。来来来，特别神奇。啊
。哎，您坐这椅子上坐会儿，体验一下。行。哎呀，开。啊，敢上转正？嗯。怎么样？嗯，不错。<笑>这是我前女婿给我买的按摩椅，自从有了它，我这腰也不疼了，老寒腿都不犯了。笑笑没跟你说，他们要复婚了。复婚？是啊，当初他们就不该离。哎，怎么样？好漂亮的天堂鸟啊！的你不怕把丹丹吵醒干嘛呢？好漂亮的天堂鸟啊！你买的？还知道是天堂鸟，看来你没喝醉。你们老板买的？石总买的，在这儿待了一晚上呢。那你怎么没告诉我？你手机关机，我到哪儿告诉你去啊？行了行了，不早了，啊，赶紧睡吧。好美呀、啊！笑笑没跟你说，他们要复婚了。复婚？是啊，当初他们就不该离。这是你母亲的体检报告单，我们在你母亲的肝脏上发现了一个肿瘤。儿子不见了，我儿子叫时光。
，你是病人的儿子。是。有一个好消息和一个坏消息。好消息就是，您母亲长在肝脏部位的这颗肿瘤是良性的。那坏消息呢？坏消息就是。由于您母亲去年刚做了心脏搭桥手术，还在服用阿司匹林，那假如现在做手术呢，风险相当大。那怎么办呢？最好的办法就是保守治疗，等时机成熟了再做手术。呃，医生，我还想请问一下，这个肿瘤，它有可能转化为恶性的吗？暂时不会，放心吧，我们会定期跟踪的。那我就先告辞了，再见，再见。这个跟咱们公司不是一个路数吧？嗯。今天还有几个应聘的？还有三个。潘总，您要有事您就先去忙，后面的面试我来吧。哇，我要亲自应聘。大毛哥来了，哎，你们这是今天面试是不是？啊，对啊。潘总呢？潘总在里面面试呢。你带我去跟潘总说，又多了个应聘的。走，又来了个应聘的。潘总好，我是看见网上的招聘信息我就来了，请问咱们这里还招人吗？我叫毛大毛，团员。潘总看我行吗？喜好什么呀？难道我不入潘总的法眼吗？我这个小庙容不下你这大神了。我是来向灾区人民慰问的。真感这么强吗？非常强烈。姊妹单位又是楼上楼下，你这一阵，我楼上天花板烂颤。对不起，没事，真对不起。都是我不好。你说这杜丽红，她最早以前就是建材市场卖锁头的。要没有我提拔她，她能有今天。她的北京户口是我给她搞定的，她老公都是我给她介绍的。他去那个建筑学院进修的学费都是我给他出的，啊，让自己养的毒蛇咬了一口，真是还有比这更委屈的事儿吗？净养些白眼狼啊我！我可不是啊。那你不也走了吗？需要支援吗？直升飞机和帐篷我都准备好了。不需要。你怕我落井下石啊？不是，我潘芝芝不是那种。遇到点事情就哭天抢地的女人，真相也好，把我这豆腐渣工程该挣的都彻底震碎了，重新来过。我跟楼下的设计师都说好了，给他们涨工资。我感谢他们这么多年来一直对我的支持和忠诚。莫斯科不相信眼泪，我潘芝芝也不相信眼泪。说的太感人了。世间怎么会有这么坚强的女子呢？啊！我怎么那么爱你呢？我怎么那么崇拜你呢？你说我，啊？你看我眼泪我都出来了。我跟你说实话吧，我是来向你寻求帮助的。别奚落我了，我这公司就剩我一光杆司令了，还有什么可帮你的？你自己本身就是一座金山啊！真的，我没跟你开玩笑。哎，我跟你说，我眼巴前现在来了一个大项目，多大？啊？左卡一珠宝的 S I 设计，那是够大的。嗯，你知道，我自己对珠宝不在行，我自己没有这金刚钻，我怎么揽这瓷器活啊？可是我又不甘心让到嘴边的肥肉跑到别人肚子里边去，于是我就思前想后。我琢磨来琢磨去
，看看有没有可能跟你狼狈为奸一下。具体的分成咱俩可以细聊，你看行不行？你给我看一下。哎，哎，大客户就是不一样啊。嗯，行，回头咱们俩一块儿 brainstorming 一下。胖子务必帮我这个忙。那说好了啊，是合作啊，不是你可怜我。我又把丑话说在前面，潘总，一分钱都不能少花。合作愉快，合作愉快。大毛，就这么定了啊！谢谢你。说你开心一点行不行啊？别愁眉不展的。医生刚不是说了吗？肿瘤是良性的，这不挺好的吗？他是不担心以后变成恶性了吗？医生都说不会啦。啊，你说，帮你联系了一个肿瘤方面的权威医生。下个星期呢，他到北京来开研讨会，要不那时候带你妈过去给他看一下。再不，咱们就专门跑一趟上海。让他仔仔细细的检查一下，效果。谢谢。哇，别别别别别别介别介啊，钱还是得付啊。<笑>哎，你发没发现我妈她今天好像心情特别好？那你们看谁都笑呢？那是因为她知道她儿子来看她了。要我我也笑。有时候我在想。他是真的痴呆，还是装的？怎么有时候我老觉得他好像越活越明白了呢？我觉得不是他越活越明白，是你自己越活越放下。有吗？别想，别想，别想，别想！哎，别想了，别想。咱来玩一老游戏，这是宝物，在这。目的地就是下面，咱们冲下去再上来，谁先拿到宝物谁赢。幼不幼稚啊你？不会啊，挺好的。我现在没心情。来啊，准备啊。哎，喂，老规矩，输了得弹耳朵的啊。预备，走。喂喂喂喂。哎呀！快快快快快快快快快！呀啊啊！准备拉我了。啊啊啊拿耳朵，拿耳朵，下手很重，是不是要？这这这，别动，别动！我跟你说个秘密，交换，好不好？啊，行，说。我最近爱上一个人，谁啊？你认识？我认识。不会又是什么女明星吧？你别老破坏我们圈里人，行不行啊？你笑笑，啊？你这什么反应啊？怎么了？